ولا كان لنا معروف انهم يوم من الايام يقدموا على اباده قريه باكملها. We are a dirty, I don't know why they use the, the word clean the Negev from Arabs. It's not apartheid, it's more than apartheid. أصعب حاجة إن الواحد يو الحين في الليل نايم في بيته وهو مرة واحدة ما عنده بيت وهو قاعد في العراء They're creating hatred and this hatred it will be very hard to change it it's it's stamped in people in kids minds and their ways they can't, they can't forget it. قبل الهدم الأول لازم تأخذ حسب رأي لمحة عن الأرض اللي إحنا موجودين عليها. احنا بنملك هذه الارض اب عن جد بالنسبه لي ابوي صياح جدي سليمان حقي تاريخي مش لازم اتنازل عنه ومش ممكن اتنازل عنه وما بتنازل عنه ابدا قبل 110 سنين تقريبا اشترينا هذه الارض اشتراها جدي وبعد جدي ابوي ومن بعد ابوي انا تاريخ هذه القريه من ايام العثمانيين اللي هي دوله تركيه وما بعد تركيه في ال17 دخلت بريطانيا في 1917 وفي ال48 دخلت دوله اسرائيل ولكن هذه القرية من الألف وتسعمية وستة احنا على هذا الأرض فالألف وتسعمية وأربعة عشر قامت هذه المقبرة وما بعدها هذا احنا على هذا الأرض Historically they lived in, uh, in the desert as we said they had their own lands, they have their own, they grazed sheep, they engaged in um, traditional agriculture, and they practiced their life uh, peacefully for thousands of years. The Bedouins in the late 40s and early 50, 50s were evicted from the land and concentrated in an area called the Sayag, the Sayaj, which is actually means the fenced area, and that was under military rule. بعض من سكان هذا البلاد تهجر إلى بلاد الأردن وفي إلى غزة وفي إلى لبنان وفي يعني في عدة دول تهجروا كثير من سكان هذا البلاد ولا بقي إلا الناس. قليل من العشائر اللي ظلت العراقيب في النقب جنب بير السبع يعني هي في دولة إسرائيل جنب بير السبع هذه العراقيب احنا مواطنين الدولة واحنا من أرض إسرائيل واحنا إسرائيليين يعني بالهوية احنا إسرائيليين Dead land under the Ottoman law which is still valid in land dispute that law says that dead land is land that is uninhabited, uncultivated, and unassigned land somewhere in the open. The Ottomans wanted uh, to encourage people to cultivate it for economic development. Israel flipped it and said every piece of land that wasn't cultivated or wasn't uh, inhabited 
in 1858, uh, that is the beginning of the Ottoman law, uh, is considered dead land. They did have borders. Everybody knew where is his piece of land. They owned the land, but they dealt with it in their own law system, traditional law system. The British and the Ottomans tried to introduce laws of registration, you know, but it wasn't customary. It wasn't part of their life, so they never registered it. Why should, I, why should we register it? Why? So the state has imposed an impossible task for the Bedouins to try and prove ownership before 1858, and therefore, uh, having failed to do that, they claim that therefore the land was dead and it belongs to the state. يمكن كان عندنا أفكار يجوا يهدموا بيت بيتين يا أخي ثلاثة عشرة أما يهدموا تسعة وأربعين بيت ويهجروا تسعة وأربعين عائلة ويقلعوا أربعة آلاف وخمسمائة صجرة من الزيتون اللي بارك الله فيها. هذا الأول كان مرعب بالنسبة لنا إحنا الأطفال كنت يعني أول مرة بعد عشر سنين سكنت هنا أول مرة بحس في الهدم كنت دائما بشوف ناس بس متوقعت إني راح ينهد بكي مرة من الأيام كانت المرة هذه يعني بالنسبة لي شيء مرعب يعني لا شوف ميت يعني ما بقى خفت على الخوف وألف وخمسمائة جند يعني لا ضال الجنود يعني خلص الهدم وهم لسه جايين من من على الشارع لسه ما خلص ما خلص الجيش ألف وسبعمية شرطي كيماندو وشرطة وحرس حدود وحماية وأهل آخرها طيران وخيل وكلاب وسجن ميداني وجرفات هدموا البيوت وقلعوا صجر الزيتون حملوا السيارات الميجودات الناس بيصلوا النساء بيصلوا والرجال بيصلوا والأطفال أنوام وكأن إعلان حرب على دولة معادية لكن لما نمجفوها تهدمت زعل بتأسف وكره الهدوها وكره الشرطة وكره اليسا وصار يكره الحكومة لأن هي طبيعتهم مش أحلى اللي بنقولهم هو إذا طبيعته هو حياة لأن البنادم أن البنادم اللي بتخرب اللي بخرب شيء أنت عمرت وبتستخدم دائما أنت بتزعل <تصفيق> الحلم جو صاروا دزوا في الناس عشان نطلع برا صاروا دزوا في حوضون خمس آلاف 
كانت في شرطة على رقيب وكانت ركاد الترنك يامت وحاولوا انهم يدخلوا الارض وبالفعل دخلوا وحرشوا شويه من الارض وقد سجنوا ناس وانا كنت من ضمنهم جي ان اف از اكشولي ذا بلاننج اوثوريتي اوف فورست ان اسرائيل اند اس سارش ذا فايل ذا بلان فور مشمار نيجف فورست ويتش انكلودز الركيب اريا وي كونكت ذيم دايركتلي to and they are responsible to what was going on there, what is still going on there, to the fact that people lost their houses, to the fact that people lost their cattle and everything. There were thousands of trees which the JNF is uh, saying we are going to, to plant trees. So if the case is planting trees, why did they uprooted so many trees around, all around? So a lot of questions are, you know, are, are showing or pointing the responsibility of the JNF and the fact that they are not innocent in this case. The children are in their homes, they 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 are in their homes, and they are in their homes, 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 they are in their homes. I was afraid that the children were in their homes, and they were in their homes, and they were in their homes, and they were in their homes, سقط في بعض الامتحانات قبل كم يوم وخاصة الحين إن الممارسة الدراسة هنا بطلت أمارسها كثير قبل بقعد ثلاث ثلاث ساعات تحفيظ بس على الوظائف وال والمادة تبعتي اللي سووا فيها الامتحان الحين نص ساعة أكثر إشي بقعد. احنا كنا قبل دايما متفقين دايما قاعدين في البيت ما في اشي بيزعجنا قبل ما كان عندنا خشب من ذات الشياء الأرض محفرة كان دايما الأرض خضرة والمكان حلو وكان عندنا بيت لأخوي وبيت لنا دايما عايشين كويس بنعمل اللي بدنا اياه دايما المكان مزروع شجر الحين قاحل ما في لا شجر ولا خضار The idea of foresting El Rakib and the surrounding is in order to Judaize the area to make it free for Jewish purposes since the foundation of Israel JNF was actually planting forests on uh, our village's uh, remains. And you see it all over Israel, in the north and even in the south. So there are, will be uh, more and more Arab villages in the Negev that are uh, threatened by the forestation of the JNF. I mean, I don't understand why don't the authority, you know, the people think about the damages or, you know, I don't know, maybe that's the policy. They wanted to create hatred, more and more hatred. The hatred is already exists, you know, you don't have to add more to it just to try build more and more psychological walls. The physical walls is very easy to deal with, you know, you can uh, destroy them, you could uh, knock them off, but the psychological walls 
and hatred that it's very hard to deal with it. طبعا صعب طبعا صعب لان في حاله ترقب والانتظار هو اللي بيقتل لما انهم بيجوا يهدموا البيت اللي بيلقوه بيخربوه يعني بتفكر ابساط الذنبه مخده الذنبه بدك تهد البيت تعال قول لهم هاي انا معي 10 دقائق معكم ربع ساعه معكم نص ساعه فضوا الغراض من بيت احنا يعني الواحد صار يفكر كيف يستغل الوقت قدر ما يمكن اللي يسرق اغراض يطلع اغراضه كلها من الدار زي سرقه لانه ما بيطعوك الوقت الكافي انك تنظف وتضبط اغراضك وتطلع اغراضك برا. Their, their heart are, I think, hearts are black also. But we are citizens, we will stay here, we will build again, we will build our village again, and we will stay here. أنا حزين مش حزين 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 جدا للي صار في منطقة العرقة لأن احنا ما كنا متصورين يوم من الأيام إنه يصير الشيء هذا. واحنا بنبني ومستمرين في البنايه ل 100 مره. ان شاء الله ما بيقدروا يطلعون من الارض وبنضلنا ثابتين على ارضنا. دونت هاف اني اذر التيف جاست تو ليف اور تو ستي اند سمود ان عربيك سمود ان عربيك اتس جاست تو ستي ان ذا بليس ديسبايت اور ان سبايت ان سبايت اوف اول ذا اكتيفيتيز ذات ذا جفرمنت دو نو. Today in the Negev, altogether, the entire Bedouin population is about 180,000, 190,000 people. Of them, about half live in unrecognized villages. The total land claims that have remained unsettled, it's about three quarters of the land claims, are about 650,000 dunams. That is about 5% of the Negev. So the claims in Israel that the Bedouins are taking over the Negev or they wish to take over the Negev are ridiculous because all they claim is about 5% of the Negev. When a village doesn't exist according to the plans of Israel, um, then as I said, there is no way to receive a building permit, making every house illegal. Furthermore, a village um, does not have any infrastructure because if, you don't have, if it doesn't exist according to the plan, there is no way to create its roads. It does not receive a water supply. The electric company may not, according to law, may not connect the houses to the electric grid. It also means no sewer system. It means also that there is no authority that will come and collect the trash. It also means that um, there is no way to build a school or a daycare. The aim of the government, I think, is to accommodate the Bedouins on as little land as possible. The Bedouins are resisting, uh, but the goal of the state is still within uh, the possibilities that it has to limit the Bedouins to uh, confined areas and to Judaize the rest. Judaizing the land, Judaizing the resources, Judaizing the power, and seeing any shadow of a threat, any shadow of claim to equality as a threat to this uh, construction of a Jewish state. So, I mean, it's, it's, it's really the Bedouin are in catch 22 now. I mean, they can't maintain their way of life and they can't, what the government is offering them, offering them only one option. And the option, it's not suitable. Israel created uh, towns to concentrate the Bedouins into. It had managed to convince half the Bedouin community to be, to move into these towns. Most the poorest towns in the country 
those towns are dormitory towns. People only sleep there. There's no jobs, there's no economical infrastructure. There's nothing. They go completely against the Bedouin culture. The Bedouin culture is a culture that was created in space, uh, spacious areas. Um, it's a culture which is agricultural. Uh, it's a culture which has a very strong sense of community. And putting everybody into towns or into a city is destructive to the culture and to the society. <laughs> احنا بنعلم الاولاد زي كذا ان لازم نكافح على الارض وودنا الارض ونحترم الدوله بنحترم الدوله وودنا ارضنا سوينا مظاهرات بس بس مظاهرات واعتصام اعتصمنا في البلاد وبس هذا اللي سويناه يعني ما سوينا للدولة حاجة يعني نضر الدولة واحنا مو بدنا نضر الدولة احنا ما عمرنا كنا رهابيين ولا راح نكون رهابيين احنا احنا عرب مسالمة بس ودها ارضها دائما فيه عايشين في وضع رعب وضع خوف وبقول كمان انهم هذول السلبيات والايجابيات انهم صار عندهم قوه شخصيه الخوف انتزع من قلوبهم صاروا اطفال وشباب يفكر كيف ينتزع حقه لانه هو في معركه كيان شو صغير مني يعني انا صغير ما كان احنا عاقدين العزم إن نبني هذا القرية ونصمد على هذا القرية مهما تكون السياسة الإجرامية العنصرية في داخل الدولة. Beyond any hesitation, I can say that there is ethnic or racial discrimination in the Negev, and when you connect it to the West Bank, which is nearby, you have a system that is warring because it's sliding into apartheid. Countries like in the States, Canada, and Australia, there is some movement. Of trying to recognize or find, you know, having a dialogue with the state to deal with the land issues, but in Israel, it's absolutely you can't even talk about it. I want first of all the JNF to freeze the situation, to stop foresting, and not to even to you know to think about foresting in the village. I think it will be a forest of hate and and racism. I hope somebody will, you know, will wake up from this uh, nightmare and say, well, we are making a mistake, I hope. Arakib represents, you know, it's the tip of the iceberg. It represents the idea that only the authorities will decide where the Bedouins can live. 80 to 100,000 people that live in unrecognized conditions all around Be'er Sheva. Uh, their situation is uh, just as uh, problematic, just as dramatic, really, of long-term denial of the state of its own citizens. I'm very proud of her. And I'm not ready to be tired from before a few years that I'm going to be tired. I'm going to be tired from her. He was, I mean, in the time of his life, he didn't have to eat much. He was tired of the earth. He was tired of the earth so he could eat it. I'm going to be tired so he could eat it so he could eat it. هذه الحكومة اللي قاعدة بالطالب في السلام وبالطالب في مساواة الحقوق وبتدعي إن مواطنين العرب واليهود متساويين الحقوق هذه أقوال بدون أفعال 
هذه الأفعال شيء والمطالبة شيء ثاني لكن متفائلين يكون سلام قبل لازم يكون سلام في الداخل في وضع سيء للغاية يعني ومش كل واحد بيقدر يستحمل اللي احنا فيه يعني أنا بقول على نفسي أنا بقدر أتحمل إن شاء الله يعني بردة الكريم بقدر أتحمل أنا بس في ناس ما بتقدر تتحمل الوضع هذا اللي احنا فيه ولازم يضغطوا على الدولة ضغط كثير كثير علشان يحققوا لنا امنيتنا، كل امنيتنا انها ارضنا في الدنيا. كل امنيتنا ان نعيش على ارضنا. انهم لازم يحلوا مع البادو. لازم يحلوا معنا، احنا ما بنطالب في شيء من السماء. احنا بنطالب في قطعه ارض نعيش عليها. ما عندنا اختيار ثاني الا نبقى في ارضنا. احنا بنقدر نقاوم. احنا بنقدر نقاوم ما نخلي من يدوا البيوت، احنا ما ودنا اولادنا يموتوا، ولا ودنا زلمنا يموتوا، ولا انا بدي اموت في سبيل الارض. أنا ودي أحافظ عليها ودي أحافظ على هدوء قد ما يهدوا أنا بأبني عبال يعني يمكن نوصل لحل بجوز يعني في المستقبل نوصل لحل أنا أقوى من فكرت أنا أقوى كثير من فكرت 